Hi guys, I'm Luke Sigua. I play drums for Victory Worship, Moira De La Torre, Morissette, and Keiko Necesario. Sa video na to, ang gusto ko pag-usapan ay yung mga fills na ginawa ko sa recent na kanta ng Victory Worship na entitled So Close. First of all, thank you sa mga naka-appreciate na to. This is one of my first records with Victory Worship, so knowing na na-appreciate na siya at yung mga drum parts, sobrang laking bagay for me. Sa mga nagtanong about the fills, thank you. Hindi naman kasi ako totoong vlogger, I don't really do this often, yung mga tutorials, mga vlogs. Pero dahil sa inyo, naiingga nyo ako gumawa. So, salamat. Sobra. Nakakataba din ang puso yung mga napapanood kong videos na tumutugtog ng so close, tapos ginagawa nila yung mga fills note per note. At kung hindi man note per note, medyo hango pa rin dun sa original. And ang sarap pala nun sa pakiramdam, yung, yung may naiwan ka lang na idea na naka-record forever, nasa Spotify, nasa YouTube, tapos na-appreciate ng ibang musicians. Thank you so much for that. So ayun, kung magustuhan nyo itong video na to, don't forget to like and comment down below kung ano yung mga naging key takeaways nyo from this video. And of course, don't forget to subscribe to my channel. And you can also follow me on social media, it's loop.sigwa for both Facebook and IG. So yep, without further ado, here's the breakdown. So ayun, I hope through that breakdown, mas naging malinaw yung mga ginagawa ko dun sa fills. To be honest, hindi naman siya talaga ganun ka-complicated. It's just a matter of being tasteful about it. And I guess yung main challenge sa kanya ay yung fact na combination siya ng different building blocks and rudiments. At dun tayo papunta. Siyempre ayoko lang naaralan yung fills note per note, tapos yun na yung maging baon nyo from this video. I also wanna show you the different building blocks that made up the fills. Kasi pag alam nyo yung building blocks na to, makakagawa kayo ng mga sarili nyong combinations. Di ba masaya yun? So ano yung mga building blocks na to? First building block, Steve God Special. Hindi ko alam yung saktong pangalan ng pattern na to, pero dahil nakuha ko siya kay Steve God, tinawag ko na lang na Steve God Special. Right, left, right, accent, dalawang ghost note with your left hand, and then kick. Six note pattern siya. So kung gagawin natin siya sa isang bar of 16th notes, magagawa natin siya dalawang beses. And then yung remaining four notes, kahit ano. So yun yung tunog niya kapag ginawa niyo siya ng two bars, tas nag-over the bar line siya. Pero dun sa fill natin sa So Close, hindi ganito yung application niya. Ang ginagawa natin doon, may hi-hat choke with a kick, yung sa 6th na note. Ito yung first part ng fill number 1. Pero kung mapapansin nyo, ito rin actually yung first part ng fill number 2. Ang ginawa ko lang doon, nireplace ko with a kick yung first two notes. From here, Naging ganito. Tapos yung pattern na yan, isa yan sa mga paborito ko, pwede yan mag-serve as a gateway to other combinations. Uh, Siyempre yung first examples na natin, yung mga fill mismo. Pero bibigyan ko yun isa pa na favorite ko, go-to fill ko siya. Mas simple siya. Second building block, 2 over 4. Dalawang paa, 
Apat na kamay, right, left, right, left. Ito yung most basic form niya. Six note pattern siya. So kung gagawin natin siya sa isang bar of 16 notes, two times natin siya magagawa and then may matitirang four notes. Ang gagawin na lang natin doon, kick, kick, right, left. Ito yung sa second half ng fill number two, may ginawa ako na ganito. So yun din yun. So orchestrated na yun. So ikaw na bahala mag-isip ng kung anong magandang orchestration for that. Third building block, inverted paradiddle. Para lang siyang paradiddle, pero naka-permutate yung notes. Ibig sabihin ng permutation, naka-usog. So yung pattern niya, ganito. Pag in-orchestrate mo siya, ganito yung magiging tunog. Isa sa mga paborito kong variations ito ay yung paglagay ng kick tsaka cymbal dun sa last 16th note of each count. Yung sa A. 1 E N A to E N A. Ito yung ginawa ko dun sa karuktong ng 2 over 4 sa fill number 2. So yun siya. Tapos yung katuloy nun, yung i-discuss ko ngayon, which is the fourth building block, 3 over 1. Tatlong kamay, right, left, right, and then kick. Mas simple siya. Tapos yung katuloy naman yan, yung fifth building block natin, which is 1 over 1. Isang kamay, isang paa. Pag pinagsama natin yung 3 over 1 tsaka 1 over 1, makakabutay ng isang 6 note pattern. Ang mga higing tunog niya, ganito. Right, left, right, kick, left, kick. So again, with 16 note, uh, with six note patterns sa isang bar of 16 notes, may matitirang apat. So ikaw na bahala doon. Ako, ginawa ko na lang isang 3 over 1. So, ganun. Siya yung last part ng fill number 2, which is this. So, yun. Yung second half ng fill number 2, sama-sama siyang 2 over 4, inverted paradiddle, tsaka 3 over 1 and 1 over 1. So, yun. Nakikita nyo kung paano nagsasama yung mga to. And sana ma-inspire kayo gumawa ng mga sarili nyong kombinasyon. So, i-demo ko lang yung kung paano nagsama-sama ulit yun. So, there you have it. I hope that by learning those building blocks, makagawa kayo ng mga sarili niyong combinations. If you have questions, you can comment down below or you can hit me up on my social media accounts. And that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope na enjoy nyo and may natutunan kayo. Till next time, stay safe and God bless.